Een klein polderdorpje in België net over de Nederlandse grens. Zoals vele andere polderdorpjes heeft het niets te bieden behalve een woonplaats voor een groep mensen. Uit het zicht van de drukke steden, onbekend bij de grote mensen dan zo, zo heeft het doel eeuwen bestaan. Totdat in de jaren 26 van de 20e eeuw bekend werd dat de haven van Antwerpen ging uitbreiden, waardoor het dorp zou moeten verdwijnen. In 1972 telde het dorp nog ongeveer 1300 inwoners. Nu in 2016 is het slechts een schim van wat het dorp ooit was en telt het nog minder dan 25 inwoners. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft een woonplaats van zoveel in 40 jaar tijd de stempel spookstad kunnen krijgen? En zal het haar bekendheid altijd houden als die spookstad vlak bij de kerncentrale? Laten we kijken. Het dorp is toegetakeld door dagjesmensen en dat is goed te zien. Enkele huizen zijn bewoond en worden met rust gelaten. De rest is een nieuw klantblaadje geworden voor een graffiti kunstenaar. Sommige kunstwerken zijn indrukwekkend. Andere zijn zo lelijk dat ik het vernieling zou willen noemen. Deuren zijn geforceerd en ramen zijn ingegooid. De huizen waar ooit gezinnen wonen zijn nu bezienswaardigheden geworden. Het kerkhof is groot en bevat meer graven dan levende mensen in het dorp. Ik zie waarom het vooral een jong publiek aantrekt. Het heeft alles wat een spookstad te bieden heeft. Het zou zelfs een perfect Call of Duty level zijn naar mijn mening. Wat het meest indruk op mij maakt is de tekst die op een van de huizen staat geplanterd. Later als de vele mooie herinneringen de plaats van mijn verdriet hebben ingenomen, zal ik misschien kunnen verwoorden wat ik nu nog enkel met tranen kan vertellen. Op de achtergrond bromt de kerncentrale die momenteel veel naar het nieuws komt, omdat er een bijna een kernramp zou zijn ontstaan door slecht onderhoud. De kerncentrale werd gebouwd in de 70's en zou maar 30 jaar open blijven. Dit is echter weer tot 20 jaar verlengd. Zou je hier dan nog wel willen blijven wonen? Als je 1999 de kans krijgt zoals de inwoners hier om je huis vrijwillig te verkopen en weg te kunnen, als in 2003 zelfs de enige basisschool sluit, als er geen huizen meer bij worden gebouwd en enkel worden afgebroken en aan het bestaande geen onderhoud meer wordt gedaan, als er geen huizen meer verkocht kunnen worden, als zelfs de supermarkt ver te zoeken is en er nog maar twee cafés open zijn. Toch wonen er nog mensen die weigeren weg te gaan. Er is veel over een strijd te vinden op het internet en ik heb respect voor ze. In een dorp dat een toeristische attractie is geworden en langzaam wordt vernield door de jonge bezoekers, blijven ze, omdat ze er geboren en getoken zijn, terwijl ondertussen hun vrienden en familie stuk voor stuk verhuisden of stierven. Ergens begrijp ik de mensen die vertrokken ook wel. De mens heeft al genoeg vernield in deze wereld. En de industriële expansie verjaagt niet alleen natuur en dieren. Dit dorp is het nog amper levende bewijs dat het ook mensen verjaagt.